。印度的卫生巾竟然是用香蕉树做的，据说防侧漏的效果非常好，一棵香蕉树就可以生产三千个卫生巾。看完只能说，不愧为印度。香蕉树其实并不是树，属于一年生草本植物，每次采摘完就会把香蕉树砍掉，以促进新芽的生长，这样到了来年香蕉树又可以重新结果。但砍掉的香蕉树被随意丢弃在路边，造成了严重的环境问题。印度这家公司就想着如何变废为宝，经过不懈的研究，还真研究出来了。不仅可以把香蕉树做成卫生巾，还可以做成各种布料，甚至是糖果。下面来看看他们是如何把香蕉树变成卫生巾的。第一步，把树干切成两半，接着工人把树干一层层剥开，随后送入机器进行压榨，这样就留下了树干纤维。清洗干净后。挂起来晾干，等纤维干透，继续把纤维送进切割机，将它们切成更短的纤维。下一步就是将这些碎片通过特殊的工艺，就变成了类似棉花的东西，然后将这些纤维续送进模具，从模具出来就成了卫生巾的吸水芯。一般情况下，卫生巾是由几层吸水芯组成，这样才能吸收更多液体，用起来也更加舒适。接下来工人给吸水芯加上底膜，这些底膜也是用植物纤维做出来的，然后机器对卫生巾压花，就这样整个成品就做好了。看着和普通的卫生巾一模一样，接下来最重要的一步质检，用红墨水测试吸水性能。测试达标后，就要利用紫外线消毒杀菌，最后就可以进行包装了。甚至连这些包装袋都是用植物纤维制作的，也就是说，卫生巾的所有部分都是可以生物降解的，可以有效的减少环境问题。这种会上树的洋拉的屎，竟然是当地有名的美食，当地人会在里面加入少量蜂蜜后，用来蘸着面包吃，据说口感醇香浓厚，跟我们吃的麻酱有相似的味道。就是这一群会上树的摩洛哥山羊，它们的蹄子分开后可以牢牢卡在树杈中，站在树上如履平地。山羊上的也并不是普通的树木，而是当地一种非常珍贵的阿甘树。这种树能生存上百年，果实富含维生素 E 和不饱和脂肪酸，果核则可以榨油。手动去皮的话比较费劲，所以山羊上树就扮演了一个去皮机的功能，不但能喂饱这些山羊，还能省下不少的工序。山羊无法消化果核，会随着粪便排出。果核经过山羊的消化后。会形成一种独特的风味，令当地人神魂颠倒。当地人收集这些粪便，在里面筛选出果核，经过手动清洗、低温烘烤，然后再将其用石墨碾碎，这样就生产出了阿甘油。阿甘油被称作液体黄金，是公认的天然护肤品，还可以作为护发素，能修复受损的毛发。另外，阿甘油还是绝佳的食用油，味道醇香浓厚，据说价格很高，大约每升三百美元，可以说是世界上最贵的油。为了大规模的榨取阿甘油，现在都会采用机器榨油。这种方式出油率高，但是会少了一种风味。榨油后剩余的残渣，味道和我们吃的芝麻酱颇为相似。摩洛哥人会加入少量的蜂蜜，用来蘸着面包吃。如今在摩洛哥的很多地区，仍然可以看到山羊上树的场景，但已经变成了旅游景点，游客可以和他们合影，但很少能吃到羊屎炸的油了。在飞鱼罐头工厂上班是种怎样的体验？据说质检员的工资非常高，看完有点心疼质检员。这家瑞典工厂在每年五六月份，一周就能收到六十吨新鲜捕获的飞鱼。制作飞鱼罐头，第一步就是去除鱼头和内脏，通过传送机把鱼送到离心旋转机，让鱼头朝一个方向排列，水流会对飞鱼进行简单清洗。接下来的机器每分钟能切掉四百个鱼头，同时挤出内脏，身体顺着传送带被装进大斗，接着加入大量的盐，在盐水里浸泡两天，两天后捞出让鱼自然发酵。发酵前先加入一桶血水，它们称为卤水，这里面有发酵所必须的酵素。最后封上盖子，一桶桶的飞鱼被存放在储藏室，温度维持在1 2到十五度。整个发酵过程需要持续几十天，质检员会根据桶里的气泡声来判断发酵是否完成。这家工厂始终坚持手工灌装，工人都练就了金刚不坏之身，可以面无表情的工作，甚至不用戴口罩。罐头里要加上足量的臭卤水质，这样才正宗。最后清洗下外壳。就可以装箱了。现在还不能直接吃，需要让它继续发酵一个月，等罐头鼓起来的时候，风味最佳。质检员最后还要亲自试吃，他浅尝了一口，转身就把鱼丢了，反手竖起了大拇指，臭烘的就是这个味。有人形容飞鱼罐头的味道，就像连续吃了一周臭豆腐，在憋了一周，终于排泄出来后，凑在马桶上闻的那个味道，这味道却让瑞典人欲罢不能。瑞典每年吃掉八十万罐飞鱼罐头，按照当地习惯。开飞鱼罐头必须提前通知邻居。正确的吃法是把飞鱼罐头放在清水中打开，一方面可以防止汁液飞溅，另一方面可以清洗飞鱼，洗干净就可以加在面包里食用。把十斤牛奶灌进羊肺里，就可以用来制作乌兹别克斯坦当地的豆腐。制作过程极其复杂，第一步先和面，醒发半小时，把切好的洋葱倒入牛奶中，再把醒发好的面团也丢进去，开始洗面，一直揉搓二十分钟，把面筋全部洗出来后，再把牛奶过滤一遍。就得到了充分混合的牛奶面粉液体，在气管里插上漏斗，开始往羊肺里灌牛奶。等每个肺泡都充满了牛奶，整个羊肺肉眼可见的变大，颜色也逐渐变成了奶白色。接着再加上一勺黑胡椒，然后重头戏来了，
他们的尾巴很奇葩。小哥突然有个大胆的想法，大厨却表示，羊尾巴也可以做一道特色美食，把尾巴均匀切成厚厚的薄片，然后再和羊肉混合在一起，加入各种调味料，搅拌均匀后。大厨取来了一坨大肠，没错，接下来就是做香肠。这没有什么稀奇的，但加工过程有点奇葩。把做好的香肠盘在一起，一层层放在烤架上，接着把烤架放入吊炉，焖烤一小时。期间还要用泥巴封口，确保没有任何缝隙，只需要等待一小时，香肠就可以出炉了。扒开泥巴，一股热气就冒了上来，掀开盖子，香气瞬间扑鼻。把一百多斤的香肠抬出来，简直不要太震撼，一口下去满口爆浆。这时羊肺也煮的差不多了，捞出切块 ，Q Q 弹弹的，看着有点像豆腐。撒上一点辣椒面就可以吃了。小哥尝了一口，表情很是复杂，回味了片刻，直呼这辈子没吃过这么好吃的美食。羊肺的鲜和牛奶的甜，吃了就仿佛看见初恋一样。这样的乌兹别克斯坦美食，你想尝尝吗？这里的人穷的只剩下了钱，每天要去摆摊卖钞票，把钱当废纸论斤卖，个个都是亿万富翁，却吃不上饭，甚至有人被活活饿死。他们每天拉着成捆的钞票去摆摊，一沓沓现金就像冥币一样，随意堆放在地上，没有任何安保措施，根本不担心被抢。这一幕发生在索马里兰的一个钞票交易市场，这里是全球唯一的钞票交易市场，交易过程也很简单，不需要点钞机，也不需要验钞机，都是论斤卖，一般一斤能换一美元，偶尔多个几斤几两也没关系，摊主有时会多送一些，来挽留回头客，家家户户堪比私人银行，即使有一亿现金掉在路上，也没人愿意捡，因为自己家的钱都卖不完。更奇葩的是，这个国家不被国际社会认可。在任何世界地图上都没有这个国家，所以他们的钞票在世界范围来说不具备任何价值。他们使用的货币叫索马里兰先令，于1994年由国家银行发行。由于官方随意印刷货币，导致严重的通货膨胀，货币连年贬值，出现钱不再值钱的局面。买颗白菜可能都要花个上百万，所以他们更愿意把当地货币兑换成美元。于是就有了卖钱这一奇葩景象。这里人口非常稀少。就业率很低，当地经济主要以畜牧业为主。由于气候炎热少雨，经常出现干旱的现象，导致饲养的牲畜大量死亡，周围环境一片萧条。即使在首都，也没有任何繁华的景象，反而显得脏乱差。大部分地方破败不堪，很少能见到水泥路面。索马里兰的人穷的只剩下钱。却仍旧吃不上饭，令人唏嘘不已。在一片荒山中，隐藏着一座22层的高级酒店，号称是亚洲最恐怖的酒店。酒店常年被烟雾笼罩，外墙还有大片的红色印记，显得异常诡异。虽然看起来荒废了很久，但其实还在营业。据说在周末房间都会订满，不知道住的到底是人是鬼。网站上还有很多负面评论，让人看得毛骨悚然。很多人就留言劝告，千万不要住这个酒店，否则会后悔的。小哥不信邪，决定来探险。酒店位于马来西亚，通往酒店的路迷雾重重，报废汽车随处可见，显得非常荒凉。然而路边硕大的酒店只是牌，却显得非常新，处处透露着诡异。而且越靠近酒店，手机的信号也开始变差。来到酒店，顺着楼梯往上走，才发现进入酒店的通道都被封上了。找了半天，找到一部电梯，但按键完全没反应。奇怪的是，电梯的楼层数字却在快速变化，也不知道谁在控制。最后，小哥通过紧急出口来到了酒店内部。一切变得正常起来，出现了一条购物街，人也多了起来。他找到了一个店主咨询，店主说酒店旁边有个大赌场，很多人都在那里输得倾家荡产。有些人回到酒店就会选择跳楼，所以这里怨气很重。确实发生过很多灵异事件，有时晚上能听到孩子的哭声。小哥决定在这里订一间，亲自感受他的诡异。回房间的路上，看到一个长期上锁的房间，门上还贴着一个奇怪的符咒。酒店人员说，这间房子被诅咒过，发生过很多超自然现象。没事，尽量离他远一点。来到自己的房间，他还煞有其事地敲了三下门。进入房间，发现装修比想象中的要好很多。但怪异的是，床头竟然装了个镜子。虽然在22楼，阳台却并没有封死。向外看去，一片雾蒙蒙的，外墙上一片片的红色印记，看着好像是血迹。酒店人员告诉他，红色印记虽然看着恐怖，但并不是血迹，只是因为潮湿，生了红色苔藓而已。来到晚上，酒店零星亮起了灯，气温开始骤降。睡到半夜。他直接被冻醒了，也许是因为风太大，阳台上的门被吹得一直叫，就像有人在房间吹口哨，不断吸引他去阳台。小哥说：“不知为何，站在阳台上，总有种想往下跳的冲动。”为了保命，小哥没敢再睡觉。如果给你一万块，你敢在这里睡一晚吗？